Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm Agoze Hapde TV. So, eh, nimeanza ni kipindi ya kwenda nikiuliza what kwa street maswari about citizen. Yaani wenye wana watch about ni Sultana Citizen TV, watuambie ni mambo gani wanapata huko, eh, ni waigizaji wangapi wanajua huko. So guys, ni kwa, kwa street na nimekutana na huyu mzee. So nataka kumuuliza maswari aniambie ni nini anajua huko ni nini alisoma huko so mzee how are you sawa ehe uko salama salama kabisa Nairobi na kupeleka aje Nairobi ni kusimulia tu kulingana na vyenye hali huko ehe so eh, mzee sijui kama una watch hii kipindi inaitwa Sultana Citizen TV ni nilikuwa na watch ehe lakini baadhi baadhi kidi kidi kangu kaliharibika Oh, ni kona saidi ya miezi mbili bila kuangukua TV hiyo kipindi. Etika TV? Eh, ni kaegele ya ya zamani. Ala? Ala? <laughs> kwani hai, kwani wewe ni mzee sana? <laughs> Bado si mzee sana lakini hiyo TV ile watu wanaita ya mgongo, sijui ni mgongo wapi. <laughs> <laughs> eh. Hey. Hey. Sasa eh hey. Ni nini una unaweza jaribu kukumbuka kwa hiyo kipindi hiyo time ulikuwa na watch hiyo kipindi unaweza kutuelezea Eh ile unaweza kukumbuka kiasi waigizaji hiyo ni kwa kukumbuka kwa majina Ehe. lakini walikuwa kitu kama tano tu zaidi kuna huyu mchezana alikuwa amefubuka masho Ehe. lakini alikuwa mrembo sana mpaka alikuwa na kijana wengi walikuwa nataka kumuoa sasa kuna kijana mmoja nakumbuka alikuwa kijana wa familia tajiri anataka kumoa baba yake naye hataki baba na muelekeza kwa mchizana mwingine sasa mpaka huyo kijana alikuwa anajifisha mpaka anapelekea mtoto zawadi hata kama hakukua anaona ni zawadi za aina gani alikuwa anafurahia tu ndio alikuwa anatafika na papasa hiyo ni manguo mpaka kila kitu anaelewa na furahi kabisa lakini yule kijana wa tajiri alikuwa anaenda tu kwa kujikita wazazi wake huko anataka aoe mchizana tena ana maso nyumbani wa kutoka familia maskini eh sasa na kama sisi vijana unaweza enda unaona mtu ako na uremavu naanza kumuogopa au uwezi muoa So unaweza ambia watu kama wao vipi juu kama huyo huyo alikuwa anaogopa ni hiyo mchana ni mremavu pia ni maskini unaweza semea hiyo maneno aje Sasa nani hiyo kipindi ilikuwa inaeremisha sana wazazi na vijana wamekoma wamebarewa wa kuoa kuoleka Tusi tusichagulie watoto wetu pahali wataoleka ama utaoa na tukisha wa tuki wasagulia kazi kwa sababu kama huyo eh kijana baba yake alikuwa anaonekana ni mtu tajiri kabisa alikuwa amejenga nyumba karibu na bahari nyumba ya kifahari baharini hapo sijui ni Mombasa ama ni wapi sasa mpaka kijana alikuwa anajifika na teremka hapo chini kwa bahari nuno kijana kwa na mawazo kabisa juu yule mchizana anataka na roho yake wazazi wamtaki sababu ni ni maskini ama ni mremafu ni kama hiyo wewe ukuwa mzee unaweza chagulia mtoto wake mtoto wako bibi ama bwana mimi kwa kwa upande wangu siwezi nikamchagulia labda kumpea mwelekeo na mpea mashauri kumuuliza madhwari unaoamua kuoleka na huyu ama kuoa huyu eh unjua huyu ni mtoto wenyewe ni kiumbe ni mbele ya Mungu nikiumbe kwenye sahihi lakini tukichukue ati tunaangalia tunaona ati huyu hafai kukua kwa familia yangu sijui nini huenda Mungu anaweza kuja kuwabariki baadaye na hiyo uremafu ama hiyo maskini ishe eh. na uanze kujuta angalau ni angeoa huko ama ungeoleka huko so, sasa juu hii kipindi inaonekana imechukua ile mambo ya zamani na wazee wa zamani walikuwa wanaenda wanachagulia mtu bibi ama bwana Yeah. So eh unaweza kutuambia venye kulikuwa kunaendelea mboti kuoana huko wakati wa zamani juu hii kipindi by the way mechukua mambo mingi sana ya mambo ya zamani. Eh, Najaribu kuelimisha watu 
ile ni katika kale tunadhani nini tukae watoto wetu uhuru wa kuongea ili wa kuchagua bora tu tukae tuwe tunawaelekeza eh so sababu hiyo ni katika thamani kijana alikuwa kama ni kijana anaenda anaona anaona mkitana pahali mpaka arudi nyumbani aelezee wachagi wake nataka kuwa mkitana fulani wa mboma fulani ninaona aje sasa mtoto wa kijana kukuwa na uamuzi wala mkitana kukuwa na uamuzi mpaka wachagi wako wamuamudie utaoa huyo hapana usimwoe hiyo familia iko hivi na hivi na hivi huyo amtumtaki kwa familia yetu na kama ni maskini wale umaskini walikuwa na wana wa kwa maskini tu matajiri kwa matajiri tu mtoto wa tajiri angewa kwa maskini ange kubalika eh hey. ati hiyo ni kubeba matinda hiyo familia yote walete hapa hiyo kitu inakubalika sasa wakati hiyo kipindi najaribu kuelimisha watu hizo nyakati imepitwa na wakati wow sasa unaona hiyo kipindi inaelimisha kabisa inaelimisha kabisa uh-huh. tuwaache kukandamiza watoto wetu na kwa, kwa unawezaambia wa Kenya vipi ambao hiyo kipindi wao wana watch nini nini waendelee ku watch ama waachane nayo ama kuna wengine wana assume hawezi watch huko na mambo mazuri kwa huko inafunza ni watu mambo mengi so unaweza sema aje about hiyo maneno kwa maoni yangu nawaambia wa Kenya wenzetu kwa kila umuli kila tabaka kwa tunaangalia kipindi na tusiangalie kipindi tu tunakaengeuza na vile wanafanya pale tujaribu kuelewa ni wanataka kutuelimisha nini hasa kwa hivyo kila mtu akiangalia naona ke mwenyewe anaweza kurekebisha ama na weza kutia kipindi ni wao watu wanataka kuelimike kibisi So unaweza washukuru aje hao watu juu ni kama hayo maneno nakataa kabisa na utaki watu waende kuchagulia ma, watu mabwana ama mabibi unaweza shukuru aje kwa hiyo kipindi ya sultana Naweza sema hiyo kipindi wenye wanaitengeneza waendelee hivyo na kuelimisha watu hivyo kwa sababu wanatoa katika ile enzi ya gizani watuleta kwa mwangaza waendelee na wanafanya kazi nzuri sasa kwa hiyo kipindi hakuna mtu najua kwa hiyo kipindi majina zikumbuki jina hata mwa labda ikirundi najaribu kukumbuka hiyo majina eh hey. 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 lakini kuelewa unaelewa kila kitu lakini majina ndio uelewe kabisa so eh ambia wa Kenya kitu about hiyo kipindi na uwape ni mutisha inaitwa mutisha eh hey. hey waendelee watu wote waendelee kuitazama mm-hmm. inaelimisha vizuri uh-huh. so sijui utaenda enda uwachi kuna hizi tv zimetokea saa hii mm. eh hizi inaitwa inaitwa dengeto dengeto tv eh saa uachane na ile analog <laughs> enda nunua yako ka, ka tv at least uendelee kuwachi mzee juu inaonekana ulikuwa unapata mambo mengi sana kwa hiyo kipindi Tajaribu ni ngangane ni nunua kona jua sasa karo ya shule imepanda juu maishi imepanda juu sasa <laughs> kubakisha mashalia tiniende ni nunua kwa TV eh <laughs> wakati huu ni kugumu kwa ama uende kwa jirani uko na jirani <laughs> yani siku hizi maishi tu hivi unaenda kwa jirani wakati anapika chakula na itoshi tukazidia <laughs> 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 bure <laughs> eh eh, eh. 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 Na wewe hutaki kwenda kwa 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 jirani. Kutembelea jirani wakati huu. Eh. Hai ni kumuuliza. Eh. Eh, unga unga ni 200. Eh. Sukari we. Eh. Sasa kutembea kwa jirani labda mkae uko nje na mtatoa TV nje. Eh. eh. <laughs> so guys, eh kipindi hivyo tutakao tunaendelea hivyo. Oh, eh. Thanks so much guys. Keep watching my videos. Remember to subscribe road to 1000 subscribe. Bye bye. Wacha tuonane in the next video. Bye bye guys.